Το Airsoft Reviews HD θέλει να ευχαριστήσει το Aerosphere GR, το Airsoft Time Radio, καθώς και το Airsoft Hellas για την υποστήριξη που μας παρέχει. Καλώ ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Airsoft Reviews HD. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο μου το έχετε ζητήσει οι αρκετοί φίλοι στο Facebook και πρόκειται να παρουσιάσουμε μία σειρά από προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα για να ξεκινήσετε το Airsoft. Πρόκειται δηλαδή για ένα επεισόδιο το οποίο το αφιερώνουμε στου νέου παίκτε που θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο τη αεροσφαίρηση. Πάρα πολλοί μου στέλνουν μηνύματα στο Facebook ή και στο YouTube και μου αναφέρουν τι χρειάζεται για να μπορέσω να ξεκινήσω να παίξω Airsoft. Οι απαντήσει είναι πάρα πολλέ και θα προσπαθήσουμε μέσα σε λίγα λεπτά να μπορέσουμε να προσθέσουμε βασικά θέματα για το πώ μπορείτε να ξεκινήσετε το Airsoft με ασφάλεια και φυσικά χωρί να σα λείψει κάτι βάσει του budget το οποίο έχετε. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνετε πριν ξεκινήσετε την αεροσφαίρηση είναι να ορίσετε το budget, τον προπολογισμό σα δηλαδή, προκειμένου να μπορέσετε να πάρετε τουλάχιστον τα βασικά και να ξεκινήσετε. Πριν όμω από αυτό, πρέπει να συμμετέχετε τουλάχιστον σε ένα ή δύο παιχνίδια για να δείτε πραγματικά τι σα ταιριάζει και αν πραγματικά σα αρέσει το Airsoft. Γιατί υπάρχει αρκετό κόσμο που ξεκίνησε, επένδυσε χρήματα, αλλά παρόλα αυτά είδε ότι τα πράγματα δεν είναι όπω τα περίμενε και προφανώ έπεσε έξω. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που πρέπει να κάνετε είναι να ορίσετε το ποσό που θα διαθέσετε για να ξεκινήσετε το Airsoft. Σαν κατώτερη γραμμή για αυτό το ποσό θα πρέπει τουλάχιστον να υπολογίσετε τα 250 ευρώ. Πρώτο πράγμα που πρέπει να αποκτήσετε και είναι το βασικότερο και το μεγαλύτερο κομμάτι του προπολογισμού είναι το αεροβόλο. Υπάρχουν εκατοντάδες αεροβόλα στην αγορά, έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλά από αυτά και θα βρείτε πάρα πολλά reviews, ελληνικά reviews στο κανάλι μας, γι' αυτό κάντε μια εγγραφή και παρακολουθήστε όλα τα reviews, θα βρείτε από πολύ φθηνά μέχρι πολύ ακριβά αεροβόλα. Οπότε, πρώτο μέλημα είναι να αναζητήσετε το βασικό σας αεροβόλο. Φυσικά αυτό θα πρέπει να δείτε τι σας αρέσει να κάνετε. Θέλετε να πάρετε ένα τυφέκιο εφόδου, δηλαδή ένα ζόλτ, θέλετε να πάρετε ένα σνάιπερ, θέλετε να πάρετε ένα ενιαίο αυτόματο. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλετε στο τραπέζι και να καθίσετε να σκεφτείτε ότι μπορώ να διαθέσω π.χ. τα 150-250 ευρώ του βασικού budget για να πάρω ένα mid class, ένα μέτριο ουσιαστικά αεροβόλο, το οποίο όμω θα μπορεί να μου στηρίξει τα παιχνίδια του τουλάχιστον ένα χρόνο μέχρι να δω αν μπορώ πραγματικά να συνεχίσω να επενδύσω σε κάτι καλύτερο ή αν το budget είναι ακόμα καλύτερο, μπορείτε να πάτε και σε κάτι πιο ακριβό. Πίσω μου θα δείτε αρκετά αεροβόλα, τα περισσότερα από αυτά τα έχουμε ήδη παρουσιάσει. Είναι αεροβόλα από ε, μέτρια τιμή. Ε, κάποια ακόμα πιο χαμηλή τιμή και αεροβόλα από κάποια που είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή. Είναι αεροβόλα τα οποία είναι πολύ ψηλή ποιότητα, όπω π.χ. το Tokyo Marui που έχουμε παρουσιάσει το Shock Mod, ή κάποια φθηνότερα όπω είναι τα SIMA που έχουμε παρουσιάσει, τα Deep Boys ή τα AK. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρείτε κάποια site τα οποία είναι ευρωπαϊκά ή ελληνικά, προκειμένου να μπορέσετε να αναζητήσετε αεροβόλα σε καλέ τιμέ και στι περισσότερε περιπτώσει κάποια από αυτά τα site έχουν και δωρεάν μεταφορικά. Αφού λοιπόν αποκτήσετε το αεροβόλο που είναι το πιο βασικό πράγμα, πρέπει να αποκτήσετε και μία σειρά από εξοπλισμό προστασία. Ο βασικό και υποχρεωτικό εξοπλισμό προστασία στο Airsoft είναι τα γυαλιά για να προστατεύσουν τα μάτια μα. Είναι βασικό κανόνα χωρί γυαλιά, δεν παίζει κανεί μα το παιχνίδι. Αλλά από εκεί και πέρα, καλό είναι να καλύψετε άλλα ευαίσθητα σημεία του σώματό σα. Α ξεκινήσουμε λοιπόν με τη βασικότερη κατηγορία που είναι τα γυαλιά. Έχω εδώ μία σειρά από γυαλιά, από πολύ φθηνά μέχρι πολύ ακριβά. Για να σα δώσω μια γεύση τι μπορείτε να αναζητήσετε και τι μπορεί να σα ταιριάζει. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά. Ξεκινάμε από τι βασικέ σίτε, είναι τα πλέγματα, τα οποία μπορεί να είναι σε μικρό μασκάκι ή μπορεί να είναι σε μεγάλη μάσκα σαν και αυτή των σχέ. Το πλέγμα έχει τα πλεονεκτήματα ότι δεν θολώνει. Ένα βασικό του, από τα βασικότερα προβλήματα που έχουν οι παίκτε του Airsoft είναι το θόλωμα που έχουν τα γυαλιά, αυτά που έχουν δηλαδή πλαστικό. Η σίτα. Με τη σύντα αποφεύγεται το θόλωμα, αλλά παρόλα αυτά περιορίζει αρκετά την οπτική. Για του φίλου που φοράνε γυαλιά, οι σύντε τύπου σκι δίνουν αρκετό χώρο προκειμένου να φοράτε τα γυαλιά σα και από πάνω την σύντα για την προστασία. Πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, ακόμα και για αυτού που είναι φαν του κανονικού γυαλιού, η σύντα σίγουρα κάποια στιγμή θα του χρειαστεί. Υπάρχει επίση και ε, μια διατυπωμένη εντύπωση στο ίδιο με το ότι η σύντα μπορεί να σπάσει μπύλια και να σου τροματίσει το μάτι, κάτι το οποίο στα περίπου 10 χρόνια που παίζω δεν το έχω δει πουθενά να συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ φθηνέ, είναι πολύ εύκολο να τι βρείτε και οι τιμέ του είναι από 5 έω 15 ευρώ περίπου. 
Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα κάτι διαφορετικό. Πάμε να δούμε τα πραγματικά γυαλιά με το πλαστικό. Ένα απλό ζευγάρι γυαλιά τα οποία μπορεί να βγαίνουν σε διάφορο χρώμα από μαύρο, κίτρινο, λευκό, φημέ, πάρα πάρα πολλά χρώματα. Καλή προστασία, μεγάλη διαφάνεια οπότε το οπτικό πεδίο είναι πάρα πολύ μεγάλο στο παιχνίδι σε σχέση με το πλέγμα. Παρ' όλα αυτά, πέρα από αυτά τα γυαλιά τα οποία και αυτά είναι φθηνά, μπορείτε να τα βρείτε από 5 έως επίσης 15-20 ευρώ, υπάρχουν και πάρα πολύ ακριβά γυαλιά, τα οποία είναι ε, επαγγελματικά γυαλιά, βαλιστικά γυαλιά. Πάμε να δούμε ένα από αυτά τα ζευγάρια. Εδώ πέρα έχω ένα ζευγάρι WeX, είναι πολύ ακριβά γυαλιά, είναι περίπου στα 100 ευρώ. Ε, πρόκειται να κάνουμε review σύντομα, γι' αυτό κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να τα δείτε αναλυτικά τι περιέχει το κουτί αυτό. Ε, οπότε η επιλογή των γυαλιών για κάποιον που έχει χαμηλό budget προφανώς θα είναι κοντά στα 5 με 15 έως 20 ευρώ είτε είναι πλέγμα είτε είναι κανονικά γυαλιά συνιστώ να πάρετε και τα δύο καθώς από χειμώνα καλοκαίρι μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό προϊόν λόγω του ότι ε, θολώνουν αρκετά τα πλαστικά γυαλιά ένα άλλο tip για να μην θολώνουν τα πλαστικά γυαλιά είναι να χρησιμοποιήσετε μία μπαντάνα την οποία θα την τοποθετήσετε στο κεφάλι σας η μπαντάνα απορροφά αρκετά τον υδρότα γιατί ο υδρότα είναι ένα από του σημαντικότερου παράγοντε στο θόλωμα των γυαλιών. Κρατώντα τον υδρότα μακριά από το μέτωπό σα, θα αποφύγετε αρκετά το θόλωμα. Επίση, υπάρχουν κάποια ειδικά spray που χρησιμοποιούν και οι δείτε, τα αντιφόξ spray, ή επίση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό πιάτο, το οποίο θα το αλείψετε πάνω στα γυαλιά και θα το σκουπίσετε με χαρτί χωρί να το πλύνετε. Έχουμε τελειώσει λοιπόν την προστασία των ματιών που είναι απαραίτητη για να παίξουμε airsoft. Παρ' όλα αυτά, ειδικά για αυτού που πρόκειται να παίξουν. Σε κλειστού χώρου, σε CQB παιχνίδια, συνιστούμε την χρήση μασκών. Έχω εδώ πέρα αρκετέ μάσκε διαφόρων τύπων. Θα ξεκινήσω μία-μία με μια γρήγορη παρουσίαση. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα στην αγορά. Μία πολύ κλασική μάσκα είναι η μάσκα τύπου paintball. Πλαστικό το κάτω μέρο και γυαλί μάσκα στο πάνω μέρο. Πολύ κλασική, πολύ γνωστή για αυτού που παίζουν paintball. Υπάρχουν επίση μία σειρά από μάσκε προσωπία. Και αυτή η κλασική για αυτού που έχουν ξεκινήσει να παίζουν έστω παλιότερα είχε κατακλείσει την αγορά. Πλέγμα πάνω με μάσκα κάτω. Επίση υπάρχουν μάσκες οι οποίε είναι half face, δηλαδή καλύπτουν από τα μάτια και κάτω. Ε, η μάσκα συγκεκριμένη καλύπτει μέχρι και πίσω στα αυτιά. Αρκετά καλή προστασία για συγκεκριμένη παιχνίδια. Και η πιο απλή, η πιο λεπτή και η πιο ελαφριά μάσκα που καλύπτει πάλι από τα μάτια και κάτω και είναι full πλέγμα. Επίση σημαντικό εργαλείο για παιχνίδια CQB. Πάρα πολύ προσοχή πρέπει να έχουμε στα δόντια μα. Έχουμε δει πάρα πολλά τυχήματα να συμβαίνουν με τα δόντια και είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Ένα σημαντικό τύπο επίση για τη συντήρηση του ξεπλισμού σα, καθώ κοστίζει χρήματα, είναι να στεγνώνετε τα πλέγματα, τα μεταλλικά, διότι σκουριάζουν πάρα πολύ εύκολα. Πριν προχωρήσουμε όμω στα γυλαίκα, να τελειώσουμε το κεφάλι λέγοντα ότι μπορούμε να καλύψουμε και το ανώτερο τμήμα τη κεφαλή είτε με καπέλο, απλό καπέλο τζόκι, το οποίο πρέπει να προσέξετε να είναι. Σωστό μέγεθο και να μην σα πιέζει γιατί το φοράτε αρκετή ώρα στο παιχνίδι. Είναι bunny hat επίση, το οποίο μπορείτε να το ταιριάξετε και με την παραλλαγή σα. Επίση, άνω τα και ωραία καπέλα και κάνουν και καλή κάλυψη. Ή αλλιώ για αυτού που θέλουν να διαθέσουν κάτι παραπάνω από τα 5 έω 10 ευρώ που κάνουν τα καπέλα, είναι τα κράνη. Εδώ πέρα θα σα δείξω δύο κράνη βασικά. Είναι το fast helmet, ελαφρύ, μικρό, αλλά δεν έχει καλή κάλυψη στα πλαϊνά. Πάρα πολύ καλό. Και το MiG 2000 το οποίο είναι ένα κράνος πιο βαρύ, καλύτερη κάλυψη. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε προσθέσει και την μάσκα πάνω, αλλά και ένα κάλυμα παραλλαγής, το οποίο μπορεί να είναι ό,τι τύπου θέλετε, βάσει το τι παραλλαγή θα διαλέξετε να φορέσετε. Ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι σημαντικό για το Airsoft, για δύο λόγους. Πρώτη, πρώτος λόγος είναι η προστασία του σώματος, του κορμού, και δεύτερος και βασικότερος λόγος είναι η μεταφορά όλου του εξοπλισμού. Γεμιστήρες, ασύρματοι, εργαλεία και άλλα διάφορα πράγματα που μπορεί να χρειαστούμε μέσα στο παιχνίδι. Είναι το γυλαίκο. Θα σα δείξω τρει κατηγορίε βασικέ γυλαίκων. Η πρώτη είναι ένα απλό chest trick. Είναι ένα πάρα πολύ ελαφρύ ε, γυλαικάκι το οποίο πιάνει με ημάντε με τη ράντε ουσιαστικά πάνω στο σώμα. Έχει θήκε για γεμιστήρε. Πολύ βασικό, πολύ ελαφρύ, χώρο μόνο για μερικέ γεμιστήρε ή για κάποιο ασύρματο. Πάρα πολύ καλό. Τιμή του από 10 έω 20 ευρώ για αυτού που θέλουν να έχουν ευελιξία μέσα στο παιχνίδι. Σε επόμενο επίπεδο μπορείτε να δείτε κάτι πιο βαρύ και πιο γεμάτο. Είναι ένα plate carrier, όπως βλέπετε αυτό εδώ πέρα στην εικόνα, το οποίο είναι ε, more, μπορεί να παραμετροποιηθούν οι θήκες, να μεταφερθούν σε διάφορα σημεία, να προσθέσουμε έξτρα εξοπλισμό, περισσότερες θήκες για γεμιστήρες, πίσω κάλυψη, 
Και μπορούν να μπουν επίση και άλλα εξαρτήματα όπω είναι το drop mark για να πετάμε τι γεμιστέ μα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ε, η τιμή του από 30 ευρώ το φθηνότερο μέχρι 50-60 ευρώ. Επίση για αυτού που θέλουν κάτι ακόμα πιο βαρύ και με πάρα, πάρα πολλέ θήκε, μπορείτε να δείτε αυτά τα τεράστια ε, γυλαίκα τα οποία έχουν πάρα πολλέ θήκε. Πολλέ θήκε για γεμιστήρε, για παραλκόμενα, γεμιστήρε πιστολιών, αλλά και επίση πίσω χώρο για δροδιχείο, έξτρα θήκε για σύρματο, για κάποιο φαρμακείο που μπορούμε να μεταφερόμε. Πάρα πάρα πολύ βαρύ, μειώνει δραστικά την ευελιξία, αλλά παρόλα αυτά προσφέρει ιδιαίτερη κάλυψη στο σώμα και μεταφορά πάρα πολύ εξοπλισμού. Ιδανικό για παιχνίδια τα οποία είναι ε, μία, δύο ή και περισσότερων ημερών που πλέον στην Ελλάδα κάνουμε αρκετά τέτοια event. Η τιμή του ανεβαίνει δραματικά από, από 80-130 με 140 ευρώ και αν δείτε για κάτι το οποίο είναι πραγματικά γνήσιο και κανάβινο μπορεί να φτάσει και τα 250 ευρώ. Συνεχίζοντα προς τα κάτω, πολύ σημαντική κάλυψη και προστασία είναι οι επιγονατίδες. Βοηθάνε πάρα πολύ να προστατεύσουμε τα γόνατά μας καθώς κατά τη διάρκεια του παιχνιδίου σίγουρα θα χρειαστεί να γονατίσουμε ή να συρθούμε, οπότε είναι ένα σημείο το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο, ένα από τι πιο ευαίσθητε κλειδώσει του σώματο και πρέπει να τι προσέχουμε. Υπάρχουν δεκάδε διαφορετικέ επιγονατίδε από 7-8 ευρώ μέχρι 40-50 ευρώ αναλόγω στην ποιότητα κατασκευή. Θα συνιστούσαμε να μην πάτε σε κάτι πολύ ακριβό, δεν υπάρχει λόγο. Απλέ επιγονατίδε σε ένα σετ ή ολό σετ το οποίο έχει επιγονατίδε και επιαγωνίδε. Προστατεύουν του αγώνε, κάτι το οποίο όμω. Και αυτό μειώνει αρκετά την ευελιξία, προκαλεί πόνο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και δεν είναι και ιδιαίτερα απαραίτητο. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επενδύσετε τουλάχιστον ένα δεκάευρο σε μια επικοινωνία που έχει πλαστικό από πάνω. Είναι πολύ σημαντικό, καθώ παίζουμε σε περιοχέ που μπορεί να είναι δάσο με πέτρε ή μπορεί να είναι κτίρια που μπορεί να έχει εγκατελειμμένα σίδερα. Είναι το πιο βασικό σημείο του σώματο και το πιο ευαίσθητο, το πιο πολύπλοκο. Οπότε πρέπει να το προστατεύσουμε, ιδάλω μπορεί να μα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Σημαντικό κομμάτι επίση που πρέπει να έχετε για να παίξετε Airsoft είναι τα ποτάκια ασφαλεία ή κάποιο άρβιλο. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύετε τα πόδια σα από τα νερά ή από τι πέτρε ή από πιθανό γύρισμα που μπορεί να πάθετε. Οπότε πρέπει να έχετε ένα παπούτσι το οποίο καλύπτει σίγουρα τον αστράγαλο και τον κρατάει σταθερό και επίση σα προστατεύει από πιθανού κινδύνου όπω να πατήσετε καρφιά ή άλλα αντικείμενα, κυρίω όταν παίζετε σε εγκατελειμμένα κτίρια. Θα σα παρουσιάσω. Τρει τύπου ε, παπουτσιών τα οποία είναι από πολύ φθηνά έω πολύ ακριβά. Ξεκινάμε από ένα απλό αρβιλάκι, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στην ελληνική αγορά αλλά και στην αγορά του εξωτερικού. Είναι άρβιλο το οποίο έχει χοντρή σόλα από κάτω. Επίση έχει καλή κάλυψη μέχρι ψηλά. Πιάνει και τον αστράγο αλλά και ένα μέρο του ποδιού. Να τα σφίγγετε καλά ε, τι αρβίλε σα για να κρατάνε σταθερά το πόδι. Δεν είναι αδιάβροχα, είναι καλοκαιρινού τύπου. Έχουν ύφασμα στα πλαϊνά. Είναι όμω για λάσπε αρκετά καλά στην προστασία του ποδιού. Υπάρχουν και εκδόσει στι οποίε έχουν full δέρμα ή δερματίνη, αναλόγω στην τιμή του προϊόντο, που μπορούν να παρέχουν ιδιαίτερη προστασία ακόμα και σε νερό. Περίπου στα 30 με 40 ευρώ μπορείτε να βρείτε τέτοια αρβιλάκια. Προχωράμε σε κάτι πιο εξελιγμένο, σε άρβιλα πέντακον, τα οποία επίση είναι καλοκαιρινού τύπου, είναι με ύφασμα στα πλαϊνά, αλλά βγαίνουν και χειμερινού τύπου. Σε αυτού του είδου τα προϊόντα θα φτάσετε περίπου στα 70 ευρώ, μπορεί και λίγο παραπάνω, αναλόγω αν θα πάτε σε Pentagon ή θα πάτε σε Magnum. Είναι οι κλασικέ αντιπροσωπέ που φοράει και ο στρατό, πάρα πολύ καλή στήριξη και καλή προστασία στο πόδι. Ή επίση μπορεί να πάτε σε ορειβατικά μποτάκια, τα οποία ξεπερνάνε τα 100 ευρώ, ακόμα καλύτερη ποιότητα, φούλα διαβροχοποίηση και επίση πάρα πολύ καλή στήριξη του αστραγάλου. Επίση, όπω βλέπετε, αυτό είναι mid σε ύψο, δεν είναι το full που καλύπτει αρκετό κομμάτι του ποδιού. Αλλά καλύπτει τον αστράγαλο. Πολύ σημαντικό. Είναι καθαρά δική σα απόφαση αν θα επενδύσετε λίγα, περισσότερα ή πάρα πολλά χρήματα στο παπούτσι. Πάμε στην προστασία των χεριών. Σε αυτή την κατηγορία θα σα δείξω 5 ζευγάρια γάδια, τα οποία ξεκινάνε από πολύ φθηνά ω πάρα πολύ ακριβά. Ξεκινάμε με τα half finger, δηλαδή καλύπτουν το μισό δάχτυλο, λεπτά, είναι τα 5-11, ε, αρκετά καλά, περίπου στο δεκάρικο, φθηνά. Προχωράμε σε μία σειρά από γνωστή. Εταιρεία τη Πολωνία που έχουμε ψωνίσει σχεδόν όλοι είναι ATAX που καλύπτουν όλο το χέρι, περίπου στα 12 με 13 ευρώ. Και μετά πηγαίνουμε στι καλέ σειρέ, είναι τα Strike Systems, τα οποία έχουν σκληρό πλαστικό πάνω για την προστασία των χεριών, αρκετά ακριβά, αγγίζουν περίπου τα 40 ευρώ. Ομοίω στα 40 ευρώ είναι τα Mechanics, πολύ γνωστή εταιρεία στην προστασία ε, των χεριών, πάρα πολύ καλά γάντια. Επίση και η top σειρά των Mechanics περίπου στα 50 ευρώ. Ακριβά γάτια, 
Βέβαια, η ποιότητα κατασκευή είναι φοβερή. Καμία σχέση με τα φθηνότερα γάντια δείχνουν ότι αντέχουν πάρα πολύ σκληρή μεταχείριση. Εξαρτάται επίση το budget που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση όλων αυτών που έχουμε πει γιατί ήταν αρκετά και πάλι έχουμε καλύψει ένα πολύ μικρό εύρο. Αυτό το επεισόδιο αφορά του entry level ε, παίκτε, είναι του παίκτε που πρόκειται να ξεκινήσουν. Έχουμε ορίσει ένα budget 250 ευρώ κατώτερο, το οποίο αν πάρουμε όλα αυτά που έχουμε παρουσιάσει, ακόμα και τα φθηνότερα θα φτάσει περίπου τα 300 ευρώ. Παρόλα αυτά, οι νέοι παίκτε μπορούν να αποφύγουν να αγοράσουν π.χ. κάποια πράγματα όπω ένα πολύ ακριβό γυλαίκο, να πάρουν ένα φθηνότερο chest trick για να καλύψουν αυτό το budget. Ξεκινάμε λοιπόν με το budget των 250 ευρώ. Τα 150 ευρώ να διατεθούν για αεροβόλο. Υπάρχουν εταιρείε όπω είναι η AintK, η SIMA, η D-Boys, η Spec Arms και πάρα πολλέ άλλε εταιρείε που έχουν πάρα πολλά μοντέλα Mi4, Mi16 ή ΑΚ όλων των τύπων. Οπότε τα 150-250 θα διατεθούν σε αεροβόλο. 15 έω 20 ευρώ να διαθέσουμε για την προστασία του προσώπου γυαλιά και μάσκα. 15 έω 30 ευρώ για κράνο ή για καπέλο και από εκεί και πέρα 20 με 30 ευρώ για ένα απλό γυλαίκο, προστασία των γονάτων με επιγονατίδες φθηνέ και ένα φθηνό σετ άρβιλα. Προφανώς το budget δεν φτάνει για να αγοράσουμε ένα δευτερεύον όπλο όπως είναι ένα πιστόλι αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα το χρησιστείτε μετέπειτα αφού θα δείτε πώς μπορείτε να παίξετε. Αυτά λοιπόν το σημερινό επεισόδιο είναι πάρα πολλά θα χρειαστείτε να το ξαναδείτε αυτό το επεισόδιο σίγουρα για να εμπεδώσετε ένα-ένα τα κομμάτια τα οποία πρέπει να αποκτήσετε για να ξεκινήσετε το Airsoft. Είμαστε στη διάθεσή σα για να σα στηρίξουμε στη νέα σα αρχή. Θα βρείτε πάρα πολύ σημαντικέ πληροφορίε στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Θα βρείτε link από το σύλλογο μα, το νέο σύλλογο που έχουμε δημιουργήσει. Επίση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο Facebook. Θα βρείτε το προφίλ μου στην περιγραφή αυτού του βίντεο ή να κάνετε ένα comment στο βίντεο αυτό. Θα επιστρέψουμε ένα νέο επεισόδιο και θα εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο στους παίκτες τους οποίους έχουν ξεκινήσει το Airsoft και θέλουν να εξελιχθούν μέσα σε αυτό. Θα δούμε για αναβαθμίσεις, θα δούμε για αξεσουάρα αεροβόλων ή για ακόμα καλύτερο εξοπλισμό πάνω μας. Επίσης θα βρείτε πάρα πολλά βίντεο στο κανάλι, παρουσιάσεις εξοπλισμού, παρουσιάσεις αεροβόλων, ασυρμάτων, κάμερες και πάρα πολλά άλλα gadget που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το Airsoft. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, απολαύστε όλα τα άλλα βίντεο και θα είμαστε σύντομα κοντά σας. Ευχαριστούμε πολύ.